हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिट अकॅडमी मी आहे मैत्री आणि या व्हिडिओत तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे सेवन्थ स्टँडर्ड सायन्सच्या फिफ्थ चॅप्टरचे क्वेश्चन आन्सर्स आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये क्वेश्चन नंबर वन अँड टू पाहिलं आहे या व्हिडिओमध्ये आपण क्वेश्चन नंबर थ्री टू सेवन पाहणार आहोत तुम्हाला व्हिडिओची अजून कुठली रिक्वायरमेंट असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा तुमच्या कमेंटनेच मोटिवेट होऊन मला जास्तीत जास्त काम करण्याचा उत्साह येतो असाच चॅनलला सपोर्ट करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत व्हिडिओ शेअर करत चला चला तर मग सुरुवात करूया थर्ड क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे व्हॉट शाल वी डू आपण अशा वेळी काय केलं पाहिजे पुढे आपल्याला काही सिच्युएशन्स दिल्या आहेत त्यावेळी आपण काय करणार हे सांगायचं आहे पहिली सिच्युएशन बघा देअर आर वेंडर्स सेलिंग अनकवर्ड स्वीटमेट्स इन ओपन प्लेस इन द मार्केट बघा मिठाईवाले उघड्यावर मिठाई विकत आहेत तर अशा वेळेला आपण काय करणार आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वी शूड अवॉइड इटिंग दिज अनकवर्ड फूड्स ॲज दे आर नॉट सेफ पहिली गोष्ट तर आपण असं जे फूड असेल ते खाणं टाळलं पाहिजे कारण ते आपल्या हेल्थसाठी चांगलं असेल का नाही नेक्स्ट पॉईंट बघा इट कंटेन्स डस्ट डर्ट अँड जम्स सो इट इज हार्मफुल टू इट बघा जे उघड्यावरचे पदार्थ असतात त्यांच्यामध्ये धूळ असते किटाणू असतात त्याचप्रमाणे घाण लागलेली असू शकते म्हणून आपण असं अन्न खाणं टाळावं थर्ड पॉईंट बघा वी शूड टेल दॅम टू सेल द कवर्ड स्वीट आपण त्यांना सांगितलं पाहिजे की झाकलेलं जे गोड आहे ते विका जेणेकरून ते कोणाला हार्मफुल होणार नाही पुढची सिच्युएशन बघा अ पाणीपुरीवाला इज सर्विंग द पाणीपुरी विथ डर्टी हँड्स पाणीपुरीवाला जो आहे तो अस्वच्छ हातांनी पाणीपुरी वाढत आहे तर अशा वेळेला आपण काय करणार पाणीपुरी सगळ्यांना आवडते ना पण हीच जर पाणीपुरी अस्वच्छ हातांनी आपल्याला देत असणार तर आवडेल का नाही आवडणार मग आपण काय करणार त्याचा आन्सर लिहूया वी शूड टेल हिम टू वेअर ग्लोज बिफोर सर्विंग पाणीपुरी पाणीपुरी देण्याअगोदर आपण त्यांना सांगणार की तुम्ही हँड ग्लोज वापरायचे आहेत नेक्स्ट सिच्युएशन बघा वी हॅव परचेस्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स आपण भरपूर प्रमाणात भाज्या आणि फळं घेतलेल्या आहेत अशा वेळेला काय करणार आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स आर पेरिशेबल म्हणजे हे जे फळं आणि भाज्या आहेत ते खराब होऊ शकतात नेक्स्ट पॉईंट बघा वी शूड स्टोअर दॅम इन लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर बघा जर आपल्याला ते फळं आणि भाज्या खराब नाही होऊ द्यायच्या आहेत तर आपण काय करणार त्यांना लो टेम्परेचरमध्ये म्हणजे थंड वातावरणात ठेवणार जसं की फ्रीजमध्ये नेक्स्ट पॉईंट बघा धिस विल स्लो डाऊन द ग्रोथ ऑफ मायक्रोबियल थंड वातावरणात ठेवल्यामुळे सूक्ष्मजीवांची वाढ होणार नाही किंवा त्यांचा स्पीड कमी होऊन जाईल नेक्स्ट सिच्युएशन बघा वी नीड टू प्रोटेक्ट फूड स्टब्स फ्रॉम पेस्ट लाईक रॅट्स कॉक्रोजेस वॉल लिजार्ड्स एक्सेट्रा आपल्याला अन्नपदार्थ जे आहेत ते उंदर कॉक्रोच किंवा पाली यांपासनं सुरक्षित ठेवायचे मग अशा सिच्युएशनला आपण काय करणार आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वी शूड स्टोअर फूड ॲट प्रॉपर प्लेसेस आपण योग्य जागी आपलं जे फूड स्टफ आहे जे अन्नपदार्थ आहेत ते ठेवले पाहिजेत म्हणजे समजा कोरड्या वस्तू आहेत न खराब होणाऱ्या त्या कपाटात ठेवल्या पाहिजे आणि जे दुधासारखे पदार्थ आहेत ते फ्रीजमध्ये ठेवले पाहिजे सेकंड पॉईंट लिहा कवर द फूड विथ अ प्रॉपर लीड सो दॅट पेस्ट डू नॉट स्पॉइल फूड आपण अन्नपदार्थ योग्य पद्धतीने झाकून ठेवले पाहिजे म्हणजे जे पेस्ट आहेत ते खराब नाही करणार आता बघा जर गोड लाडू आहेत घरात तर ते डब्यात व्यवस्थित झाकून ठेवले पाहिजे म्हणजे मुंगे लागतील का नाही लागणार गहू बाजरीसारखे जे धान्य आहेत ते कोठीत पॅक करून ठेवायला हवे म्हणजे ते खराब होणार नाही उंदरांकडून नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे फाइंड द ऑड वन आउट गटातनं बसलेलं आपल्याला वेगळा काढायचं आहे त्यात आपल्याला फर्स्ट दिलेलं आहे सॉल्ट व्हेनेगार सायट्रिक ॲसिड सोडियम बेन्झल्ट तर आन्सर आहे सॉल्ट 
कारण इतर सगळे जे आहेत ते प्रिझर्वेटिव्ज केमिकल प्रिझर्वेटिव्ज आहेत आणि सॉल्ट आहे नॅचरल प्रिझर्वेटिव्ह आहे नेक्स्ट बघा लाखी डाल ब्रिक डस्ट मेटॅलिन येल्लो टर्मरिक पावडर तर आन्सर आहे टर्मरिक पावडर आपल्याला माहिती आहे इतर जे पदार्थ आहेत ते भेसळ करण्यासाठी वापरले जाणारे पदार्थ आहे पण टर्मरिक पावडर हे भेसळयुक्त पदार्थ नाही आहे आता बघा ब्रिक डस्ट म्हणजे आपली वीट असते विटेची पावडर ही आपलं जे लाल तिखट असतं वापरायचं त्याच्यात मिक्स केलं जातं टर्मरिक पावडर म्हणजे हळद ती काही कुठली भेसळ आहे का तर तो ओरिजिनल सबस्टन्स आहे म्हणून तो अडवण आउट आहे पुढचा आहे बनाना ॲपल ग्वावा अलमंड तर याचा आन्सर आहे अलमंड का कारण की अलमंड हे बरेच दिवस टिकतात ना आता ॲपल ग्वावा बनाना म्हणजे केळी वगैरे सपर्शन हे सगळे पेरिशेबल आहेत अलमंड आहे का पेरिशेबल नाही बघा गटात न बसणारा घटक आपण काढण्यासाठी कुठलंही कारणं देऊ शकतो पण आपलं चॅप्टर काय आहे फूड सेफ्टी त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपण ऑड वन आउट काढायचं आहे नेक्स्ट आहे स्टोरिंग फ्रीजिंग सेटलिंग ड्राईंग तर याचा आन्सर आहे सेटलिंग इतर ज्या गोष्टी आहे ते अन्न टिकवण्याच्या पद्धती आहे जसं स्टोरिंग फ्रीजिंग ड्राईंग पण सेटलिंग ही काही अन्न टिकवण्याची पद्धत नाही म्हणून ती ऑड वन आउट आहे पुढचा प्रश्न आहे कम्प्लीट द चार्ट बिलो पुढचा चार्ट आपल्याला पूर्ण करायचा आहे एका साईडला आपल्याला फूड स्टप म्हणजे पदार्थ आणि दुसऱ्या साईडला अडल्ट्रेशन म्हणजे भेसळ कसलेली जाते ते दिलेलं आहे पहिल्या ऑप्शनमध्ये आपल्याला अडल्ट्रेशनमध्ये दिलं आहे मेटल अँड येल्लो आणि फूड स्टप काय येणार त्याचं तर आन्सर आहे टर्मरिक पावडर टर्मरिक पावडरमध्ये ही पिवळ्या पावडरची भेसळ केली जाते सेकंड आहे ब्लॅक पेपर त्याचं अडल्ट्रेशन आहे ड्राईड पपया सीड म्हणजे पपईच्या कोरड्या केलेल्या बिया किंवा तुम्ही सीड्स व पपयासुद्धा लिहू शकतात स्वयंपाकात काळी मिरी वापरतात ना तर त्याच्यामध्ये भेसळ असते पपया सीड्सची आयन फिलिंग अडल्ट्रेशन आहे आयन फिलिंग मग ते कशात केलं जातं आन्सर आहे रवा रव्यामध्ये लोखंडी तुकड्यांचा भुगा टाकला जातो नेक्स्ट आहे हनी त्यामध्ये शुगर किंवा जॅगरी म्हणजे साखर किंवा गुळ मिक्स केला जातो अशा पद्धतीने विविध पदार्थांमध्ये अशी भेसळ केली जाते नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला दिला एक्सप्लेन व्हाय धिस हॅपन्स अँड सजेस्ट पॉसिबल रेमेडीज आपल्याला पुढे काही सिच्युएशन्स दिल्या आहेत त्या कशामुळे होतात आणि त्या नको व्हायला म्हणून काय करायला हवं हे विचारलं आहे पहिलं आपल्याला दिलं आहे क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड म्हणजे एखाद्या पदार्थाची क्वालिटी खराब झाल्यामुळे ते फूड वाया जाणं याला म्हणतात क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड पहिले आपण वाय दिस ॲपन लिहूयात फर्स्ट पॉईंट बघा फूड वेस्ट का होतं क्वालिटी खराब झाल्यामुळे रॉंग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फूड जे आहे ते प्रोटेक्ट करायची जर चुकीची पद्धत वापरली तर त्याची क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज होतो सेकंड ओव्हर कुकिंग एखादा पदार्थ जास्त वेळ शिजवला तरी त्यातले सत्व जातात आणि मग ते पदार्थ वेस्ट होतात थर्ड पॉईंट आहे मॅक्झिमम यूज ऑफ प्रिझर्वेटिव्ह पदार्थ जास्त वेळ टिकून राहण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रिझर्वेटिव्हचा वापर केला जातो त्यामुळे त्याची क्वालिटी वेस्ट होते जास्त जे रेडी पदार्थ असतात तुम्ही जे बाजारात रेडी टू इट पदार्थ खातात ते फॅक्टरीत बनण्यापासून ते आपल्यापर्यंत येईपर्यंत बराच कालावधी असतो आणि ते खराब नको व्हायला म्हणून जास्त प्रिझर्वेटिव्ह वापरले जातात त्यामुळे त्यातनं जे सत्व मिळणार असतात ते मिळत नाहीत नेक्स्ट आहे मिस हँडलिंग म्हणजे जर एखादा पदार्थ व्यवस्थित हँडल नाही झाला जसं की फळं आहेत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेताना जोरात ठेवले गेले किंवा दाबले गेले याला म्हणतात मिस हँडलिंग त्यामुळे ते खराब होतात म्हणजेच त्याचा क्वालिटी वेस्टेज होतो आता आपण पॉसिबल रेमेडीज पाहणार आहोत तर त्यात फर्स्ट आहे पहिलं आहे अवॉइड ओव्हर कुकिंग जास्त वेळ पदार्थ शिजवायचा नाही आहे सेकंड बघा स्टोअर फूड स्टफ युझिंग प्रॉपर मेथड योग्य पद्धत वापरून आपण जे काही पदार्थ आहेत ते साठवायचे आहेत नेक्स्ट पॉईंट बघा वॉश फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल बिफोर कटिंग 
कापण्याच्या पहिले आपल्याला फळं आणि भाज्या धुवायच्या आहेत रेमेडीचा फोर्थ पॉईंट बघा पेरिशेबल फूड स्टब शूड बी हँडल विथ केअर जे खराब होणारं नासणारं आहे ते व्यवस्थित हळूवार हँडल केलं पाहिजे नेक्स्ट बघा आपल्याला सिच्युएशन दिली आहे द कुक राईस इज अंडर डन म्हणजे भात बनलेला आहे तर पण तो पूर्ण शिजलेला नाही आहे तर आपण पहिले वाय दिस ॲपण हे का झालं हे पाहूयात आन्सर लिहा राईस रिमेन्स अंडर डन ड्यू टू लॅक ऑफ वॉटर ऑर लॅक ऑफ हीट ऑर स्टीम भात कच्चा का राहतो त्यामध्ये काही वेळा पाणी कमी राहून जातं म्हणजे पाणी कमी टाकलं गेलं तर भात पूर्ण नीट शिजत नाही किंवा जर त्याला उष्णता नीट नाही मिळाली आहे म्हणजे जर कमी वेळ तुम्ही गॅस चालू ठेवला तर तो पूर्ण नीट शिजेल का नाही शिजणार त्याला हवी तेवढी वाफ मिळणार नाही त्याला पॉसिबल रेमेडीज काय आहेत ते आपण पाहूयात तर पहिलं आहे ॲड ॲडिक्युएट अमाऊंट ऑफ वॉटर म्हणजे आपण योग्य प्रमाणात पाणी दिलं पाहिजे दुसरा उपाय म्हणजे इट शूड बी कुक्ड विथ प्रॉपर अमाऊंट ऑफ हीट योग्य प्रमाणात उष्णता देऊन त्याला शिजवलं पाहिजे पुढची सिच्युएशन आपल्याला दिली द वीट दॅट वॉज ब्रॉट इज अ बीट मॉइस्ट म्हणजे आपण जो बाजारातनं गहू विकत आणलेला आहे तो थोडा ओलसर आहे पहिले आपण वाय दिस हॅपन लिहूया हे कशामुळे झालं ते बघूया इट कॅन बी हॅपन बिकॉज ऑफ सडन रेन अचानक आलेल्या पावसामुळे हे होऊ शकतं समजा शेतकऱ्याने गहू काढला आहे आणि अचानक पाऊस आला तर तो गहू थोडा ओला होऊ शकतो त्यावर पॉसिबल रेमेडीज आपण लिहूया ड्राय द वीट अंडर द सन टू रिमूव्ह द मॉइस्ट फ्रॉम इट आपल्याला गहू जो आहे तो सूर्याखाली म्हणजे टेरेसवर वगैरे तुम्ही पसरवून ठेवायचं आहे जेणेकरून त्याच्यात जे मॉइस्ट आहे जो ओलावा आहे तो कोरड होईल तुम्ही बऱ्याचदा बघितलं असेल घरात उन्हाळ्याच्या वेळेस जेव्हा गहू भरला जातो तेव्हा त्याला ऊन दाखवलं जातं नेक्स्ट सिच्युएशन बघा द टेस्ट ऑफ योगार्ट इज टू सोर स्लाइटली बीटर तुम्ही काही वेळेला दही जे आहे ते खूपच आंबट असं टेस्ट केलं असेल तर हे का होतं आपण वाय दिस हॅपन्स हे लिहूया दिस कॅन बी हॅपन इफ योगाट इज नॉट स्टोर इन लो टेम्परेचर जर दही जे आहे ते थंड वातावरणात ठेवलं नाही तर त्यातल्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सची वाढ झपाट्याने होते त्यामुळे ते आंबट लागतं म्हणून हे कशामुळे होतं तर आपण लो टेम्परेचरमध्ये दही नाही ठेवलं त्यामुळे ते आंबट होतं त्याला रेमेडी लिहायची आहे स्टोअर योगट ॲट लो टेम्परेचर दही जे आहे ते कमी तापमानात ठेवायचं म्हणजे फ्रीजमध्ये वगैरे ठेवायचं आहे जेणेकरून त्यात होणारी मायक्रोब्सची वाढ ही स्लो डाऊन होईल नेक्स्ट सिच्युएशन काय दिली बघा कट फ्रूट्स हॅव टर्न ब्लॅक आपण जी कापून ठेवलेली फळं असतात ती काही वेळानंतर काळ्या रंगाची दिसतात तर हे कशामुळे होतं वाय दिस हॅपन लिहूया कट फ्रूट्स रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन इन द एअर अँड फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ रस्ट ऑन सर्फेस ऑफ द फ्रूट सो इट टर्न्स ब्लॅक कापलेल्या फळांचा जो पृष्ठभाग असतो त्याची रिॲक्शन हवेतील ऑक्सिजनशी होते त्यामुळे फळाचा जो पृष्ठभाग आहे कापलेला तो गंजल्यासारखा होतो पॉसिबल रेमेडीमध्ये फर्स्ट लिहा इमिजिएटली कन्झ्युम द फ्रूट आफ्टर कटिंग देम म्हणजे फळ कापल्यानंतर आपण ते लगेच खाऊन घ्यायचं आहे म्हणजे ऑक्सिजनसोबत त्याची रिॲक्शन होणार नाही आणि ते काळपट पडणार नाही सेकंड पॉईंट बघा ॲड लेमन ज्यूस ऑर शुगर सिरप ऑन फ्रूट फळावर आपण लिंबूचा रस टाकू शकतो किंवा शुगर सिरप टाकू शकतो जेणेकरून फ्रूट खराब होणार नाही नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे गिव्ह रिझन्स फर्स्ट आपल्याला दिलं आहे फूड मटेरियल सेफ ॲट फाय डिग्री सेल्सिअस जे खाण्याचे पदार्थ असतात ते फाय डिग्री सेल्सिअसला सेफ असतात म्हणजे खराब होत नाही आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट लिहा 
ॲट फाय डिग्री सेल्सियस बायोलॉजिकल अँड केमिकल रिॲक्शन इन फूड मटेरियल्स आर स्लोड डाऊन म्हणजे जेव्हा टेम्परेचर कमी असतं तापमान कमी असतं त्यावेळेला बायोलॉजिकल आणि केमिकल ज्या रिॲक्शन फळांमध्ये किंवा अन्नपदार्थांमध्ये होतात त्या अगदी स्लो डाऊन होतात हेन्स फूड स्टेज इन गुड कंडिशन फॉर अ लॉंगर पिरियड अधिक काळासाठी त्यामुळे फळं हे चांगल्या कंडिशनमध्ये राहतात लवकर खराब होत नाहीत सेकंड बघा आपल्याला दिलं आहे नाव डेज फूड इज सब बफी स्टाईल ड्युरिंग लार्ज गॅदरिंग्स म्हणजे जेव्हा मोठे समारंभ होतात त्यावेळेला बफी स्टाईलमध्ये म्हणजे स्टॉल्स लावलेले असतात आणि आपण स्वतः तिथे प्लेट घेऊन जायचं आणि आपल्याला हवं तेवढं घ्यायचं अशा पद्धतीने फुल फूड हे सर्व केलं जातं तर हे का फर्स्ट पॉईंट लिहा ड्यू टू बफे स्टाईल क्वांटिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड कॅन बी अवॉयडेड अन्नाचं जे जास्त प्रमाणात नुकसान व्हायचं किंवा अन्न वाया जायचं ते ह्या स्टाईलमुळे कमी वाया जातं बघा प्रत्येकजण आपल्याला लागतं तेवढंच अन्न जाऊन घेतो त्यामुळे जे जास्तीचं अन्न वाया जातं ते होत नाही पण बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतो की बफे स्टाईलमध्ये काय केलं जातं जास्तीचं अन्न घेऊन घेतात की परत जाऊन कोण घेईल म्हणून आणि ज्या वेळेला ते जात नाही तेव्हा ते वेस्ट करतात तर असं नाही करायचं ह्या स्टाईलचं खरा मिनिंग असं आहे की तुम्हाला लागतं तेवढंच घ्या म्हणजे अन्न वाया जाणार नाही सेकंड पॉईंट बघा पीपल टेक फूड ओनली ॲज मच दे कोल्ड इट लोक खाऊ शकतील तेवढेच अन्नपदार्थ ताटात घेतात त्यामुळे ते वाया जात नाही तर हे होतं आपलं फिफ्थ चॅप्टर या आधीचे चॅप्टर आणि नंतरचे चॅप्टर मी चॅनलवर टाकलेले आहेत त्याचप्रमाणे तुमची सायन्सची प्रॅक्टिकल बुक मॅथ्सची प्रॅक्टिकल बुक असे वेगवेगळे एज्युकेशनल तुमचे स्टँडर्डचे व्हिडिओ मी टाकलेले आहेत तरी तुम्हाला काही रिक्वायरमेंट असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला दिलेले निबंधही सांगा त्याचेही व्हिडिओ मी चॅनलवर टाकेल आणि बरेचसे विषयांचे निबंधसुद्धा मी टाकलेले आहेत तेसुद्धा तुम्ही चेक करू शकतात व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू